natin na walang permanente dito sa mundo. Ang lahat ay nagbabago, ang lahat ay maaaring biglaan na lang mawala. Talagang masakit, nakakalungkot at nakakatakot ang mawalan ng pamilya, kaibigan, minamahal at kahit ano pang bagay basta importante sa buhay natin. Pero paano kaya kung ang biglaan na lang mawala ay ang ating haring araw? Kakayanin ba nating mabuhay ang wala ang sinag nito? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin simulan, ang topic na ito ay maaaring pakiclick ang subscribe button at notification bell bilang suporta sa channel ko at para na rin updated ka kapag may mga bago tayong uploads. So tara, let's go! So tara, simulan na natin. Na-imagine mo na ba ang buhay sa mundo na walang araw? Isang mundong binabalot ng kadiliman, isang mundong puro gabi lamang. Alam natin na ang ating araw ang sentro ng ating solar system. At ito rin ang pinaka source of energy ng lahat na nabubuhay sa ating planeta. Dagdag ka alaman lang mga tol, alam nyo ba na ang araw ay may 4.6 billion years na ang tanda? Kaya ano nga ba ang maaaring mangyari kung mawala ang ating araw? Sa oras na bigla ang mawala ang araw ay magiging normal pa rin ang lahat. Pero sa loob lamang ng 8 minutes and 20 seconds. Dahil ito sa distansya ng ating mundo sa araw. Ang distansya ng ating planetang Earth sa haring araw ay may layo na 150 million kilometers. At sa layong ito, ang sinag na nagmumula sa haring araw ay naglalakbay sa bilis na 300,000 kilometers per second. Kaya aabutin ng 8 minutes at 20 seconds bago pa natin malaman na wala na pala ang mainit na araw na nagbibigay buhay sa ating mga naninirahan sa mundo. At pagkalipas ng 8 minutong iyon, ang tanging magiging ilaw na lang natin ay ang mga artificial na liwanag na nagmumula sa ating mga kabahayanan at sa mga kalsada na pinapagana ng electricity. At sa pagkawala rin ng araw, ang mga bituin sa kalangitan ay mas magiging malinaw. Pero ang buwan sa ating kalangitan ay hindi na nating muling makikita dahil wala na ang araw para mag-reflect ito ng liwanag. At isa rin sa problema sa pagkawala ng sinag ng araw ay ang paginto ng proseso ng photosynthesis. Siguro naman mga tol alam nyo na kung anong photosynthesis. Ito ay ang pamamaraan ng mga puno at halaman para gumawa ng sarili nilang pagkain at para mabigyan tayo ng life-sustaining oxygen. Pero okay lang yun mga tol dahil ang ating atmosphere ay merong estimated na quintillion tons of oxygen. Sapat na oxygen na yun mga tol hanggang sa susunod na 150,000 years. At ang pinaka problema sa pagkahinto ng proseso ng photosynthesis ay ang pagkamatay ng mga puno at halaman. Dahil nga hindi na sila makagawa ng sarili nilang pagkain. At sa unang 24 oras ay mararamdaman agad ang epekto ng pagkawala ng araw. Unang mamatay ang mga halaman dahil nga sa hindi na sila makapagproduce ng sarili nilang pagkain. Ang ibang mga puno at halaman ay maaring tumagal ng ilang linggo, buwan o kahit na taon. Depende sa dami ng naistor nitong pagkain. Sa pagkamatay ng mga halaman, kadikit nito ang pagkawala ng natural na pagkain ng mga herbivores na tulad ng mga kambing, baka, kabayo, kalabaw at iba pa. At sa pagkawala ng kanilang pagkain ay unti-unti na rin silang mamamatay. At ang mga carnivore naman ay maari mag-survive dahil hindi naman halaman ang source ng kanilang pagkain pero nakadepende pa rin yun kung tatagal sila sa nagyayelong klima. Oo mga tol, tama ang pagkakarinig nyo. Nagyayelong klima. Dahil nga sa pagkawala ng araw, ang klima sa ating planeta ay mabilis ang babagsak. At sa unang linggo ng pagkawala ng ating araw, ang temperatura ng ating planeta ay maaaring bumagsak hanggang sa negative 18 degree Celsius o 0 degree Fahrenheit. Kasing lamig ito kapag tayo ay nasa loob ng isang freezer mga tol. At sa mga area na merong mga tectonic faults ay maaari pa rin tayong makaramdam ng kaunting init. Salamat at sa pamamagitan ito ng geothermal energy. 
at sa pagdaan ng isang buwan na wala ang sinag ng araw, ang temperatura ng ating planeta ay patuloy pa rin sa pagbaba at ang average na temperatura ay bababa hanggang sa negative 30 degrees Celsius o negative 22 degrees Fahrenheit at ang halos lahat ng bagay at ang nabubuhay sa ating planeta ay nabalot na ng yelo. At sa paglipas ng isang taon na wala ang araw, ang temperatura ng planeta ay bumagsak na sa negative 150 Fahrenheit at ang top players ng karagatan pole to poles across sa equator ay nagmistula ng isang malawak na ice skating ring dahil nga naging yelo na ang surface ng ating mga karagatan. Pero ang tubig na nasa ilalim na nagyayelong karagatan ay hindi mafe-freeze at mananatili pa rin tubig dahil ang ating core ay mananatiling sobrang init. At ayon sa pag-aaral at ayon na rin sa mga iilang eksperto, haabutin ng bilyon-bilyong taon bago ma-freeze ang tubig na nasa ilalim ng ating karagatan. At imposible na para sa ating mga tao ang mabuhay sa ganitong kalamig na temperatura. At ang temperatura ng ating planeta ay patuloy pa rin nabababa hanggang sa maabot nito ang temperatura na negative 160 degrees Celsius. At sa pagkakataon na ito, ang ating planetang Earth ay mistula ng isang nagyayelong planeta. At dahil na nga rin sa pagkawala ng araw, ay nawala na rin ang gravitational pull nito. Ang gravitational pull ng araw ay ang mahawak sa mga planeta para umikot ito sa kanila-kanilang orbit. At dahil na nga rin sa pagkawala ng araw, ang lahat ng planeta kabilang ng ating planetang Earth ay magpapalaboy-laboy sa kalawakan. At merong tsansa na ang ating planeta ay makabungguan ng mga ilang asteroids, comets o maaari rin makipagkulay dito sa iba pang planeta. At maaari rin sa pagdaan ng panahon mahigop ang ating planeta ng isang black hole. Pero meron din namang maliit na tsansa na sa paglalakbay ng planetang Earth ay makahanap ito ng bagong stellar system at isang bagong araw. At kapag nangyari yon ay magsisimula ng matunaw ang yelo at hahawakan ng gravitational pull ng bagong araw ang planetang Earth. At ang planetang Earth ay magsisimula ng umikot sa bagong sun na ito. Talagang napaka mabuhay tayong mga tao kapag nawala ang araw. Dahil nga ang sun ay ang pinaka energy source ng ating planeta. Pero okay lang yun mga tol dahil napaka imposible pang mangyari ang mga bagay na ito. Dahil ayon sa mga iilang eksperto at mga scientists, ang ating sun ay tatagal pa at mabubuhay pa ng 5 billion years. Kaya naman mga tol, ay eh meron pa tayong napakahabang panahon para enjoyin at mabuhay ng payapa sa ilalim ng sinag ng Haring Araw. At dyan nagtatapos ang talakayan natin kung ano nga ba ang maaaring mangyari sa ating planeta kung bigla ang mawala ang ating araw. At kung nagustuhan mo tong video to, ay maaaring pakiclick ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa natin mga talakayan. At kung meron kang mga topic na gusto mong pag-usapan natin sa susunod natin mga episodes, ay maaari lamang i-comment mo dyan sa comment box. At bago matapos ang video to, ay nais kong magpasalamat sa inyo mga tol. Salamat sa inyo mga tol sa pagsuporta, sa panunood, sa pakikinig ng mga video ko dito sa channel na to. God bless sa inyong lahat mga tol. Salamat ulit sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli at paalam.